reformar sus protocolos sanitarios y disminuir, en serio, es en serio, el número de personas que en la vía pública circulan, deambulan diariamente con la finalidad de lograr un descenso en estos contagios para la Secretaría de Salud. En el caso de Guerrero, que todavía no presenta un repunte, el gobierno de aquel estado ya comunicó, ya comunicó a las autoridades sanitarias y federales que van a intensificar las medidas de prevención, ya que si ha, si ha registrado un incremento en el número de personas infectadas, sobre todo en la zona de Acapulco, Guerrero. Así que hay que tomarlo en cuenta, por favor, hay que pues, reiterar que el tema es algo delicado, en serio, estamos todavía en un semáforo naranja a nivel federal, amarillo a nivel estatal, el día de ayer le reiteraba lo que decía el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no vamos a volver a suspender las actividades económicas, porque eso sería pues de dar al traste al desarrollo económico que hoy requiere nuestro país, pero sí, el llamado a que utilicemos el cubrebocas, a que nos lavemos las manos, de que no, salgue, no salgamos de casa si no es necesario, y que evitemos, y que tratemos como decía Rafael López González en este esfuerzo como vocero COVID organizacional, de romper la cadena de contagios, por lo menos aquí, en el estado de Querétaro, que esa sería la labor que tendríamos que hacer, y luego ya a nivel nacional lo que se podría replicar en torno a este tema para estar también al pendiente. Las 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, hay una proyección, por cierto, de parte de la Secretaría de Salud a nivel estatal. Ayer la doctora Martina Pérez Rendón, la directora de los servicios de salud, reiteró que las proyecciones que se tienen para Querétaro respecto al semáforo epidemiológico de riesgo COVID-19, pues no ha concluido todavía con los colores que ha presentado la federación, como fue el caso del naranja que actualmente está vigente para el estado de Querétaro. Dijo también que esperan que se dé el reporte oficial ya el día de hoy para tomar tomar decisiones hoy en la tarde noche estarán diciendo se mantiene Querétaro en naranja o qué cree así como Chihuahua que lo dijeron por lo menos el día de ayer Querétaro tendría que regresar al color rojo según las autoridades sanitarias a nivel federal pero así lo dijo la doctora Martina Pérez Rendón aquí en Querétaro en, en los ejercicios que nosotros hacemos no llegamos al mismo resultado precisamente por eso porque hay detalles finos que no que no están descritos del todo en la metodología. Entonces, yo preferiría, como lo he manejado en otras ocasiones, no especular, no dar un, un dato que pudiera resultar diferente a lo que sucede el día de mañana y que esperemos eh, el, la publicación oficial durante la conferencia de prensa y también teniendo ese resultado oficial es que eh, los estados, no solo Querétaro, sino cada uno de los estados asumimos una postura sobre cuál va a ser la conducta a seguir. Bueno, ahí está la doctora Martina Pérez Rendón, obviamente esperaremos hoy en la tarde noche a que determinen las autoridades federales que sigue para el estado de Querétaro. Siete de la mañana con nueve minutos. Bueno, le comento un tema, el, el día de hoy los jóvenes universitarios de las diferentes facultades, escuelas, van a decidir quién podrá ser su rector, rectora. Eh, para el próximo, los próximos tres años de vida académica, profesional, institucional de nuestra máxima casa de estudios. Ayer estaban en el debate, vimos además esto en las redes sociales, que se corrió como reguero de pólvora, diría la abuela Pava, y bueno, vimos cómo eh, se pues, eh, tuvo que interrumpir el debate, el debate que pues eh, finalmente que estaban realizando los tres aspirantes, tanto la doctora Guadalupe Saldívar, como el doctor Aurelio Domínguez y la doctora Tere García Gás, que estaban en el auditorio, en la sala, Fernando Díaz Ramírez, cuando de repente pues llegaron un grupo de estudiantes, en la su mayoría de jovencitas, encapuchadas, y llegaron pues a tratar de entrar ¿no? a la sesión del Consejo Universitario y, y, y gritaban con cierta razón, bueno, pues somos universitarios y queremos entrar, ya no cabían, decían los señores de seguridad, ya no había cupo para más personas, eh, pues eh, a, a montonaron, eh, montonaron ahí en la entrada, en la puerta de esta, de esta, de esta sala, Fernando Díaz Ramírez, y bueno, finalmente, pues, irrumpieron ahí en lo que era justamente este debate entre los tres aspirantes a la rectoría de la universidad, este debate que fue suspendido por no existir condiciones para su realización, así lo declaró incluso la misma comisión electoral, todo comenzó con la inconformidad de una joven que acusó a la actual administración de la 
la universidad de acoso y de hostigamiento. Por lo tanto, la titular de la Comisión Electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Marcela Ávila Egletón, señaló que el orden del día ya estaba dispuesto y que no se permitiría la participación de los consejeros presentes u otras personas diferentes a los candidatos. Tanto Aurelio Domínguez como Guadalupe Saldívar criticaron que en la universidad se permita la censura de ideas y expresiones y lamentaron que casos de acoso, de acoso sexual, de acoso sexual que denunciaban estas jovencitas que pedían justicia, tengan que hacerse públicos para que se puedan atender. Por su parte, la doctora Tere García Gasca pidió a los estudiantes acercarse a las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro para presentar sus quejas. Pero vamos a escuchar una parte porque dura 40 minutos más o menos el jaloneo que por aquí, que por allá, los gritos de las niñas, de las jovencitas, de las universitarios, de las universitarias universitarias universitarios de estos jóvenes que pues se eh, hicieron presentes pero que irrumpieron y suspendieron de manera intempestiva este debate que se estaba realizando en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a escuchar un poquito. Adelante, por favor. Adelante. Estaban todavía afuera y luego, ¿qué tal cuando entran? Vamos a poner también otro poquito nada más más adelante para cuando ya entran, rompen la puerta. Bueno, no quieren... No ¿Qué rompen. va a pasar con mi agresor, Se rectora? Meten. ¿La van a seguir protegiendo? ¿Qué pasa con tanto caso? ¡Exigimos justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Se levantan, ¿no? Los tres aspirantes. Porque no había condiciones, decía la doctora Egleton, para continuar con el debate. Toman la tribuna. ¡Encubridores! ¡La UAP no me representa! Bueno, así, así terminó esta sesión, pues, del Consejo Universitario, que se suponía debería servir para escuchar los planteamientos, las visiones, las propuestas de los tres aspirantes. El día de hoy van a votar, van a ir a las urnas electrónicas, incluso que se han dispuesto en las diferentes facultades y campus de la Universidad Autónoma de Querétaro para saber quién será el nuevo rector o rectora de nuestra máxima casa de estudios. Pasaron 40 minutos, este grupo de jóvenes, de, jóvenes, de estudiantes, que ingresó al auditorio Fernando Díaz Ramírez donde se desarrollaba este debate acompañadas de carteles con denuncias por acoso, lo que la Comisión Electoral declaró cancelado el debate por no existir condiciones para su realización sobre esto hay muchas también comentarios, especulaciones señalamientos y la pregunta esencial ¿no? ¿Quién pudo haber estado detrás de esta situación? ¿Quién motivó fomentó, generó esta cuestión? Y luego también una segunda, un segundo planteamiento que también me parece muy muy importante, <coughs> es que pareciera, era una forma de denunciar presuntas eh, pues eh, sobre todo intromisiones de diferentes partidos políticos dentro del proceso electoral que se vive dentro de nuestra máxima casa de estudios, que adentro están los panistas, que también se han metido los priistas que no, que están los morenistas bueno, lo que usted quiere y mande, pues convirtieron esta parte y de esta manera la Universidad Autónoma de Querétaro en un verdadero y auténtico campo de batalla. Tuvieron que salir los tres aspirantes, literalmente es eh, pues eh, así, eh, escoltados por algunos de sus seguidores pero pues eh, finalmente el, el debate se canceló, se suspendió y el día de hoy tendrán que estar en las urnas quienes eh, pues eh, de alguna manera con su voto podrán decidir el futuro inmediato de nuestra máxima casa de estudios que espero se atienda, se resuelva con la entereza, con la autonomía, con la independencia, con la libertad, con la gran responsabilidad que tienen hoy los jóvenes universitarios para saber, para saber quién tiene que estar al frente de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. 
Bueno, las 7 de la mañana con 16 minutos, 7.16. Le comento también a usted que la, ya ayer el Instituto Electoral del Estado de Querétaro dio el banderazo de salida ¿no? al proceso electoral 2021. Formalmente, este proceso electoral arrancará, arrancará el 4 de abril. Y le debo referir también, durará 60 días de mucha intensidad, de mucho debate. Son 437 los cargos que se van a renovar para el Estado de Querétaro en este proceso electoral. Las campañas a la gubernatura darán inicio el 4 de abril del 2021. Se espera enero, febrero, ya los partidos políticos vayan teniendo sus candidatos, candidatas. Ya no vale decir candidatos, eh, perdonen para que no digan, ay, las candidatas, no. Los candidatos, de acuerdo también con el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se comenzarán, se realizarán del 4 de abril al 2 de junio del 2021. Tendrán una duración de 60. Días. Las campañas para ayuntamientos arrancarán 15 días después, eh, se realizarán a partir del 19 de abril al 2 de junio y por lo tanto durarán 45 días. El periodo de precampañas en el estado dará inicio formalmente el jueves 14 de enero. Y estas, a su vez, tendrán una duración de 30 días, según el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Entre el 14 de enero y el 12 de febrero del 2021 se llevará a cabo el periodo de precampañas electorales en el que se desarrollará el desahogo de los procesos internos en cada uno de los partidos políticos para la selección de las candidaturas por parte de cada uno de los institutos políticos. Pero, ¿qué dijo Gerardo Romero Altamirano a propósito? de esta situación y de este arranque importante para la sociedad queretana donde se espera además por cierto una gran concurrencia en las urnas, así lo señaló ante los micrófonos de los medios de comunicación Bueno, ahí está Gerardo, el arquitecto Gerardo Romero Altamirano, dando este banderazo de salida para los partidos políticos para acatar las disposiciones, dando certeza, decía también el presidente del IEEQ, a los ciudadanos, sobre todo para que puedan participar en este proceso que muchos dicen, señalan, será el más competido en la historia reciente de los partidos políticos. Déjeme referirle solamente que para el caso de los aspirantes a alguna candidatura independiente a los cargos de los ayuntamientos, le, la determinación del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se deberá realizar el 31 de marzo del próximo año. O sea, el 31 de marzo tendrá que estar integrado, ya entregado toda la documentación, las firmas, los simpatizantes, quienes apoyan o no, para una candidatura independiente que, dicho sea de paso y entre paréntesis, pues se ve más compleja, más difícil que lo que fue por lo menos hace tres años en nuestro país y en nuestro estado de Querétaro. Así que, para aquellos servidores públicos que deseen buscar algún cargo de elección popular deberán separarse de sus encargos a más tardar el 7 de marzo del próximo año, estamos hablando de los cargos locales, es decir, 90 días antes de la jornada electoral programada para el próximo 6 de junio del año 2021, reiteró el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano. Nada más le refiero, se van a renovar 437 cargos de elección popular, se va a renovar la gubernatura del Estado, los de 18 ayuntamientos, además se elegirá o reelegirá en su caso, dependiendo de cada una de las propuestas de los partidos políticos, a los legisladores integrantes de lo que será la sexta, la sexta... La... La sextuagésima, ¿verdad? Sextuagésima legislatura en el estado de Querétaro. Y además, por cierto, corre paralelo a lo que será también el proceso federal, donde elegiremos a los nuevos diputados federales, por lo menos, para el estado de Querétaro. A las 7 de la mañana con 20 minutos. 
Bueno, el personal médico del CESAM brinda atención de calidad y salud mental en tiempos de COVID-19 en el marco del Día del Médico, que se conmemora el día de hoy. La Secretaría de Salud en el Estado ha extendido también un merecido agradecimiento, reconocimiento a los profesionales que ofrecen todo su empeño para beneficio de la salud de la población. La jefa del Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud, Marbella Espino Cortés, señaló que el personal profesional del centro está preparado para brindar servicios con relación a la salud mental en tiempos del COVID-19. Enhorabuena y gracias otra vez a los médicos que el día de hoy también pues están celebrando este día importante para todos, para todos nosotros. 7 con 21. También abrazo y saludo especial para los médicos que están en el call center del gobierno del estado eh, 24-7, como decimos nosotros y así nos gusta, 24-7, trabajando, sufriendo la, la, de, la de verdad, de verdad, además de, de haciendo un esfuerzo importante para poder servir a la sociedad queretana en un despliegue que ha realizado el gobierno del estado para escuchar, para atender, para resolver eh, pues las dudas, las peticiones, las exigencias, las necesidades de la sociedad queretana ante el COVID-19. A todos los médicos, a todos quienes están además trabajando y operando desplegados en este call center que ha organizado y dispuesto el gobierno del estado, también nuestro más profundo reconocimiento a su labor, a su trabajo, a su esfuerzo y sobre todo a su convicción de servir. Bueno, las 7.22 de la mañana, 7.22, al ratito le platico del informe de Mauricio Curi González. Gracias, hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 22 minutos, una pausa comercial, regresamos enseguida con más en Así Sucede Querétaro, siempre con la fuerza de la verdad. Pausa y volvemos. Sigue informado. Tu FM, con Aurelio Peña. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. diagonal Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del de Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. 
Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214 34 información a un solo clic de distancia. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino Te mando un fuerte, un fuerte abrazo saludándolo y amaneciendo con la mejor información y yo creo que de buenas todos los aficionados al básquetbol queretano tienen que estar más que contentos, sobre todo si son seguidores del equipo de Libertadores. al equipo de las Panteras y con ello consiguen su pase a la liguilla del básquetbol del baloncesto nacional, sin duda alguna es un gran logro para el conjunto de Libertadores y esperemos que ahora logren hacer la hazaña dentro de los playoffs, el día de ayer como lo comentaba, en contra de las Panteras logran la victoria, se inició la serie el día de hoy es el segundo partido también buscarán ganar este partido para poder tener una mejor posición dentro de la tabla, dentro de, de su conferencia, en fin a ver qué es lo que sucede con el conjunto de Libertadores que ya consiguió su pase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. ¿Y qué te parece si escuchamos precisamente palabras del head coach que consigue esta gran hazaña, que consigue esta gran, este gran resultado para el conjunto queretano y que con ello pues tiene grandes miras? A ver qué es lo que sucede de aquí en adelante de cara a lo que será la liguilla dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Escuchemos precisamente al head coach de los Libertadores de Querétaro tras la, la victoria el día de ayer. Adelante, adelante. Vamos a terminar el segundo lugar. Ahí para adelante. Ahora sí, 
el que venga este, estamos listos porque el equipo ha demostrado que le ganó a Soles en su casa le ganó a Astros en su casa y ahora sí la casa se respeta sabemos que Javier Sobia está ahí arriba o abajo por el poster vamos a dar correos pero es por su trabajo y es lo que crea la gente Bueno, la gente está apoyando y además la, esta casa se respeta, mi querido Chucho Muñoz. Exactamente, Omar Quintero y el señor Camacho por parte de los de, de representantes de los jugadores, estas las palabras del equipo victorioso del conjunto de Libertadores y pues sí, bien lo menciona ahí en el audio que mucha gente esperaría o esperaríamos poder estar dentro de las instalaciones del auditorio José Arteaga que quedó espectacular para poder presenciar o ver lo que será estos playoffs. Sin embargo, como están las cosas, como pinta el panorama, no se no se no se antoja que sea factible esta situación tomando en cuenta pues toda la la, 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 la bueno tomando en cuenta el tema de, de, de del covid el tema de la pandemia. Eh, sin embargo, pues todos los aficionados sin duda alguna les estaremos echando porras a distancia esperando que logren grandes resultados mi querido Aurelio. Bueno, pues esperemos que así sea mi querido Chucho Muñoz y bueno pues eh, sobre todo en el tema del básquetbol profesional en nuestro país que el equipo de Libertadores pueda y siga haciendo sin duda alguna una labor importante para la afición queretana mi querido Chucho Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos Chucho? Ya inicia una jornada más del fútbol mexicano, ya hablamos acerca del básquetbol, sin embargo, por supuesto, hay que hablar acerca de lo que se viene en torno de la Liga MX, recordemos, eh, jornada número 15, el día de hoy arranca, estos son los partidos, haremos una repasada a lo que será esta jornada número 15 del Guardianes 2020, Puebla en contra de León, León en contra de Puebla, lo que será el partido inaugural dentro de esta jornada número 15 partido donde por cierto ya habrá eh, espectadores mmm, con no más del 50% de la capacidad del sí. estadio Cuauhtémoc ya hubo por parte de las autoridades eh, de allá de Puebla y por supuesto con la directiva del conjunto Camatero ya habrá aficionados dentro de este partido de la jornada número 15 entre Puebla y el conjunto de los Panzas Verdes de León ya para el día de mañana los Gallos Blancos de Querétaro reciben a Necaxa en lo que será la jornada sabatina Tigres en contra de Juárez, Mazatlán en contra de Monterrey, América recibiendo al conjunto de los Rojinegros del Atlas y el equipo de Toluca ya para el día domingo se estará enfrentando en contra de los Cholos de Tijuana en lo que pinta para hacer el partido de la jornada Sí, eh, perdón, Chivas en contra de Cruz Azul el día domingo también Santos en contra de Atlético de San Luis y Pachuca en contra de los Pumas en, da, en el caso concreto por supuesto de los Gallos Blancos de Querétaro ya podría ser tal vez la última llamada para Alex Diego y para sus dirigidos tomando en cuenta que pues quedan tres partidos sí, sí. se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla general sin embargo tienen posibilidades de estar en la zona de repechaje es decir que si logran la victoria el día de mañana es de vital importancia precisamente si es que quieren estar dentro claro. de la fiesta grande del fútbol mexicano sí, claro. esperemos que los gallos blancos logren la victoria el día de mañana aquí en Querétaro en casa. Bueno, mi querido Chucho Muñoz como siempre, muchas gracias amigo, te mando un abrazo que tengas bonito fin de semana y al ratito nos volvemos a escuchar si no hay otra cosa que hacer ¿te parece? Perfecto, te mando un fuerte abrazo mi querido Igualmente, igualmente Jesús Muñoz en los deportes, gracias y le reitero, bueno, Víctor, Víctor Monroy está en esta semana de descanso, de vacaciones 7.34 de la mañana Voy a la redacción del periódico Noticias, la verdad de cada mañana, mi querido Luis Montes de Oca, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, por favor Aurelio Peña Tavera, señor, ya es viernes que tengas un extraordinario fin de semana al igual que todo tu gentil auditorio si sí hay camino, afirma Mauricio Curi. Más allá de dejar un recuerdo, dejaré una cicatriz en la lucha por salvar a México, afirmó. El senador Mauricio Curi, en su segundo informe de resultados, ofreció un camino para mejorar la realidad del país, que aseguró es de incertidumbre por las decisiones tomadas desde el gobierno federal. Desde sus redes sociales, el legislador del PAN aseveró que el país puede recuperar el rumbo desde la fuerza del Estado de Querétaro a través del trabajo colectivo. Vengo a ofrecerte, dijo, un camino para mejorar. Sí hay cómo estar mejor. 
que vamos a poner de pie al país desde la fuerza de Querétaro, que lo vamos a hacer juntos trabajando con todos y para todos, que los invito al optimismo pero también a la acción, vamos a sumarnos para darle una nueva vida a México. El también empresario aseveró que los motores que harán despegar al país son los mismos que han hecho de Querétaro el mejor estado de México. Alumnea la elección de la UAC, irrumpen y suspenden debate. El debate entre candidatos a la rectoría de la UAC fue suspendido por un grupo de alumnas y miembros de colectivas que irrumpieron en el auditorio Fernando Díaz Ramírez para exigir atención a la violencia de género. La presidenta del Consejo Electoral, Marcela Ávila Egleton, lamentó que se haya secuestrado la voluntad de los universitarios y la candidata Teresa García denunció la manipulación a estudiantes. Aurelio Domínguez y Guadalupe Saldívar apoyaron la postura de los alumnos. Cosmos, modelo nacional, encabeza Francisco Domínguez Servía en el Día del Ministerio Público. El gobernador Francisco Domínguez encabezó la conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, donde reconoció la solvencia profesional con la que los fiscales y sus equipos impulsan la impartición de justicia. En la ceremonia informó que en los últimos resultados del reporte Hallazgos 2019 de México Evalúa, se anunció que el Estado de Querétaro se posicionó una vez más en el primer lugar en el sistema de justicia penal en México. Querétaro es referente nacional y buscan replicar su reglamento. El, secretario, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, para evaluar las políticas públicas que en seguridad se aplican en Querétaro a fin de poder replicarlas a nivel nacional. En tanto que la INEGI lanzó sus nuevas estadísticas en las que se muestra que la demarcación disminuyó un 12.9% la percepción de inseguridad. En entrevista comentó que las acusaciones que se han implementado han captado la atención de otras instancias. Repito, en entrevista comentó que las acciones que se han implementado han captado la atención de otras instancias. Inicia formalmente el proceso electoral 2021, Romero. En sesión extraordinaria, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro inició el proceso electoral 2021, en el cual se elegirán 437 cargos de representación popular, desde gobernador, diputados locales y federales, así como los 18 alcaldes. Choca, vuelca y se incendia sobre la carretera Bernal. Al colisionar dos vehículos, uno terminó volcado e incendiado tras el fuerte percance registrado anoche sobre la carretera Bernal, cerca de la comunidad del Paraíso, municipio del Marqués. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Sin embargo, las pérdidas materiales sí resultaron cuantiosas. Que tengan un feliz fin de semana. Bueno, muy amable. Gracias, Miguel Luis Montes de Oca. Gracias a mis amigos del periódico Noticias. La verdad de cada mañana. 7 con 39 de, de la mañana. Me dice muchas gracias, felicidades señor Aurelio por, por favor felicite a los médicos Psiquiatras Mario Ortiz Esther del Carmen Cetina Y Alejandra Vera Trabajan en el Hospital General A todos muchas, muchas gracias eh, Me dice doña Graciela Cepeda Nieto Bueno, pues sí, con mucho gusto paso Paso el comentario Y pues el, el saludo, ¿no? Y sobre todo en este reconocimiento Al trabajo médico que realizan muchos de Muchos, o todos para salvar la vida de quienes así lo requieren. Buenos días, soy Octavio Granados. Manifestarte que en el fraccionamiento Arboledas estamos muy molestos por el dictamen de uso de suelos, servicios y licencia de construcción que autorizó la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Querétaro, del predio ubicado en Morera, en la calle de Morera, esquina Paseo Constitución, cuando se especifica en la norma técnica del plan parcial de desarrollo que al interior es exclusivamente habitacional. Está están afectando la calidad de vida de los colonos, es una violación a nuestros derechos, están mal interpretando a su manera, yo diría a su manera, la norma técnica y el plan parcial de desarrollo. Buenos días, me dice, soy Guillermo Sandoval de la colonia Arboledas, aprovecho su programa y medio de expresión para manifestar mi inconformidad por la construcción en nuestra colonia de este edificio de oficinas que nos complicará más el tráfico y propiciará mayor movimiento de personas ajenas, incrementando la inseguridad y 
inexistente, lo anterior violando la norma, ya que Arboledas tiene uso de suelo habitacional unifamiliar y adicional a ello, ya talaron varios de nuestras jacarandas, agradezco como siempre su atención. Tengo varios comentarios sobre este tema, que por cierto lo vamos a tratar en un momento más, con todo gusto aquí en este espacio de noticias. Siete de la mañana con 40 minutos. Y estos son los últimos días con el evento del año Expo Venta Gala Muebles 2021. Más de 60 fabricantes de muebles presentan diseño, calidad y variedad a precios directos de fábrica. Además, todo a 12 meses con su tarjeta bancaria. Gala Diseño en Muebles. Los muebles de hoy para muchos mañanas lo esperan en Plaza Bulevares. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede. Con la fuerza de la verdad. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 Diagonal 7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del de Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Azuela y Asociados Una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de... Hay una rasura de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Tiende Rosa y Confianza. Escríbenos.
Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue Así nuestras redes sociales. Querétaro, con Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede en Querétaro con la fuerza de la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Don Pedro Alberto Rodríguez me dice, buenos días, señor Aurelio, que tenga usted un excelente día. Le comento que en Valle de Santiago resulta que aparte de que no tenemos alumbrado público desde aproximadamente 15 días, desde hace 15 días no tenemos, no tenemos eh, alumbrado público y desde ayer no tenemos agua. Ojalá que nos pueda ayudar en la colonia Valle de Santiago. Imagínese usted nada más, ¿no? Sin luz. 15 días, caray, es increíble. Ayer me comentaban mis amigos, ¿no? Y mi compadre me dice, oye, estos de la Comisión Federal de Electricidad, de veras, de veras, ¿eh? Estos son de las cosas que habría que desaparecer de este país, ¿no? No, no digo, o sea, hacen una... enojados. Me llamó Alicia Colchado Ariza para hablar, hablar sobre esta situación. Creo que se cortó la llamada, mi querida Luchis, se cortó la llamada, pero eh, me, me pide Alicia Colchado pues hablar justamente en esta misma representación para saber qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre ante este tema de esta dicen construcción y que se está violentando no, no solamente los derechos de los vecinos de esta colonia, sino también pues los reglamentos, ¿no? Los reglamentos que las autoridades municipales deben hacer que se cumplan, que prevalezcan y que además pues eh, no se no se violen, ¿no? No se violen en una dinámica social obviamente muy importante para justamente este tipo de situaciones para los vecinos de la colonia Arboledas aquí en esta zona de la capital queretana. Está en la calle de Morera y bueno pues han reiterado la posibilidad de que ahí se realice este edificio que dicen pues viola todas estas disposiciones gubernamentales. En la línea telefónica Alicia Conchado Arisa te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aurelio, buenos días, bien, gracias, saludo a ti y a todo tu público Gracias Alicia Colchado, Arisa, a ver, ¿qué está pasando ahí en la colonia Morera? ¿Cuál es la inquietud que tienen los vecinos de esta colonia? Y eh, digamos, uh -huh. eh, ante esta situación, ¿qué es lo que esperan que debería hacer la autoridad o que no debería hacer la autoridad municipal para que se pueda uh -huh. construir este edificio en esta zona de la calle de Morera, mi querida Alicia? Pues mira, la, la colonia es la colonia Arboleda, uh -huh. la calle es Morera y este y esta colonia tiene un derecho de uso de suelo que está clasificado como H2. Habría que comentar con tu público, querido Aurelio, que este H2 significa que, que está, digamos, autorizado para tener vivienda unifamiliar sí. este, de 200 habitantes por hectárea y que solamente está autorizado para también tener instalaciones religiosas o, o estacionamientos públicos o privados, no más, uh -huh. no hay autorización para edificios. Sí. El tema es que ha, ha causado mucha inconformidad, inquietud de parte de, de los que habitamos aquí en esta colonia, sí. porque al carecer de este, de este permiso, bueno, pues va a alterar la, la 
la vida este, de, de la colonia misma sí. y, y el espíritu con el cual fueron renovadas las este, los, los permisos no los aquí eh, el plan parcial de desarrollo urbano eh, que fue autorizado desde el 2007 fue refrendado varias veces y la última el último refrendo fue en julio de 2015 sí. habría que también tener presente que la ampliación de las normas técnicas que se efectuaron el, el 21 de julio de 2015 por ejemplo y publicadas ese mismo año en la Gaceta Municipal eh, están vigentes actualmente sí. no hay nada que altere estas, estas normas técnicas Aurelio sí. nos preocupa el que, el que por ejemplo, lo que llamó la atención en mí, en lo particular, aunque hubo vecinos muy comprometidos eh, que empezaron a hacer el reclamo desde marzo, pues ellos se enteraron, pero yo en lo particular me entero apenas sí, sí. a principios de este mes, porque talaron, no, no, no podaron, talaron tres... Eh, hermosas jacarandas de más de 40 años de edad. Uh -huh. Entonces, imagínate el impacto ya eh, de por sí, 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 a, sí a nuestro medio ambiente y todo esto. Y la autoridad ha sido incapaz de escuchar la, la justa demanda eh, de las y los habitantes de esta colonia con respeto y con atención como debería de ser, Aurelio. Sí, no, sí, sí. no estamos pidiendo otra cosa más que se respete la norma técnica y por lo tanto que ese ese edificio pues no se construya finalmente. Sí, sí, sí. Eh, no estamos pidiendo pedas al olmo. Sí, simplemente que se, que se respete la normativa que se cumpla claro, la normativa, ese... que se cumpla el reglamento ahora, ¿quién, ¿quién es el responsable? o quién, ¿quién podrían ustedes como vecinos habitantes de esta colonia aquí en Arboledas ¿quién podría ser el responsable de que pudiera haber en su momento autorizado esta construcción o esta obra mi querida Alicia Colcha? pues mira, mira no, nos llama la atención que nos indican a, a, a varios este vecinos que hemos ido a tocar la puerta en el centro cívico en diferentes oficinas uh -huh. que eh, primero hubo como una autorización específica para ese predio nada más en un en una sesión de cabildo uh -huh. ah bueno a ver primero la demostración del de eso no pero además no puede, eh, eh, sería incorrecto, por lo tanto, bueno, pues simplemente que, que no se con, que no se continúe, que no se le dé, que, que se eche para, para atrás, ¿no? Sí. Porque en el momento en que la colonia en toda está en, en, ese, en el uso de suelo H2, no puede ser modificado. Ah, bueno, pero este pedacito chiquitito adentro de la colonia lo vamos a modificar. Pues no. Uh -huh. Y por otro lado... Este, nos parece muy importante que el presidente eh, siendo la cabeza eh, este, de, de, de toda la articulación de este, de este municipio, bueno, pues tome cartas en el asunto sí. y nos escuche con respeto y atención. No los, ¿no? Han, no los han recibido, no los han escuchado, no los han atendido, por lo mi, menos ante esta mi, situación. Mira, a... Eh, han decidido a, a, a un vecino que, que ha trabajado arduamente, Ricardo Montiel, uh -huh. este, en su momento Raúl Ruiz también estuvo trabajando eh, en este en esta defensa de esta de esta zona para que se, con, se, se mantenga como habitacional sí. y fueron recibidos al menos eh, eh, Ricardo Montiel por algunos de los funcionarios municipales, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, como decirte, nada más para imponer lo que... para no escuchar, ¿no? Uh -huh. Para decir, bueno, cumplí con, con recibirte, sí. pero no te estoy escuchando. Y de ahí, Aurelio, lo que me llamó también mucho la atención es que muchísima gente empezó como a mandarte mensajes sí. a tu programa porque, porque luego las ciudadanas, los ciudadanos, pues vemos tus micrófonos como una alternativa para que quienes están en un puesto de, de, de elección popular no se escuchen, sí, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, sí. por eso es que eh, amablemente, este, tú, bueno, yo te pedí los, los, el espacio sí. y tú amablemente lo abriste. Con todo gusto. Y esto, 
es de reconocer y, 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 y la verdad que, que bueno además nos liga un tema de, de amistad de mucho tiempo atrás no, ¿no? Y además además Pero, Alicia, sí. mis respetos a tu causa a tu trabajo a tu lucha y a tu persona y también a la de los vecinos de Arboledas pero por eso te preguntaba Alicia que aquí a quién por ejemplo yo ahorita busco a quién al secretario de, a la secretaria de obras al, al que dio las licencias y los permisos a quién que en alguna manera a quién al director de, de ecología a quién para que nos ah, podamos cuestionar bueno, Secretar al secretario de, de gobierno, a este, al secretario de obras, Ajá, sí. Oriana López. De obras, exacto. Uh -huh. con, con ellos me, me parece eh, este, que, que estaría sería excelente poder este, conversar y en su momento hasta con el presidente municipal. Te comento brevemente, sí, estamos favor. llegando a todas las fracciones partidistas nosotros no vemos eh, colores de partidos este, estamos acercándonos al PAN al PRI, a Morena por supuesto, también a, 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 al candidato independiente a través de oficios uh -huh. como pidiéndoles en, en las fracciones partidistas que componen el Cabildo que eh, nos escuchen que tomen nota y que en el próximo la próxima sesión de Cabildo pues este, procedan a, a lo conducente, ¿no? A revisar, a revisar qué sería este próximo Exacto. martes, mi querida Alicia Colchado. Bueno, Exactamente. Pues, voy a estar al pendiente, vamos a tratar de localizar a alguno de los funcionarios que nos puedan dar respuestas sobre este tema y esta problemática, y también en el entendido de buscar alguna reunión con el mismo alcalde, con Luis Nava Guerrero, o el secretario de gobierno, la secretaria de obras, para que ustedes puedan resolver todas estas dudas o cuestionamientos que tienen al respecto a mi querida Alicia Colchado Arisa. Oh, pues bueno. sería excelente Ojalá. Vamos a estar en comunicación Así será, Alicia Colchado Otro día te molesto para otras cosas Porque hay muchos temas que platicar <ríe> contigo Hay muchos temas Bueno, te Un abrazo bien. a ti y a todo tu equipo Igualmente, y gracias Alicia. por el espacio Al contrario, Hasta gracias luego. Alicia Colchado Ariza, ¿cómo la puedo definir Alicia? Pues una mujer, una activista social Y que anda en las causas, en las luchas Que obviamente tienen que ver con el interés a ver si nos contesta la secretaria Oriana López o nos contesta el secretario Apolinar Casillas sobre este tema o buscar sencillamente alguna reunión, alguna reunión obviamente con el mismo alcalde, con el presidente municipal Luis Nava Guerrero para atender esta cuestión que tiene que ver con este, este edificio que se está construyendo en la colonia Arboledas. Bueno, las 7 de la mañana con 58 minutos. Hacemos una pausa, solamente un comentario me, me, me dicen por aquí Oiga, si podemos nosotros decirlo a través de su espacio de noticias En el Instituto Nacional de Migración En el Instituto Nacional de Migración Aquí en Querétaro eh, Están haciendo que, bueno, están eh, exigiendo que vayan a trabajar que vayan a trabajar eh, pues los empleados de esta dependencia y varios están enfermos, incluso diagnosticados con COVID-19. A ver, esto es en el Instituto Nacional de Migración que está ahí por donde está la caja inmaculada, ¿no? Dice, eh, tienen personas de la tercera edad, muchos de ellos incluso con hijos. Hijos menores que están ahí también trabajando y además ellos están en contacto con personas, personas que vienen también de otros países, ¿no? Que a través del Instituto Nacional de Inmigración obviamente pues se, se, resuelve, se atienden este tipo de situaciones. Incluso una de ellas está enferma y sigue en las oficinas, es una mujer de la tercera, de la tercera edad. Hay al menos 10 personas que están trabajando en este Instituto Nacional de Migración y ya incluso hubo algunos trabajadores que se quejaron con la comisionada en la ciudad de México, pero no les han dado ninguna respuesta. Revisemos, ¿no? A ver cómo está el Instituto Nacional de Migración y, y pues eh, ver, ahorita checamos también a ver cómo están en esta denuncia que me hacen. Al parecer la propia jefa también está enferma de COVID-19 ahí en este Instituto Nacional de Migración. Hacemos una pausa, regreso enseguida con más en Así Sucede Querétaro. Las 8 de la mañana en punto, voy al vocero COVID organizacional, Rafael López González, regresando de la pausa y mucho más aquí en Así Sucede de Querétaro. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Escuchas XHJHS Estéreo Cristal con 60.000 watts de potencia. Querétaro 101.1 
24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 Diagonal 7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A cinco minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del de Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos, sí de cuántos centavos, no lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Natural de 800 gramos y su habitante. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 Diagonal 7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro 
un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa, estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético, a cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso, Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del de Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestra situación y de esta pandemia, como bien lo señala el vocero movido organizacional Rafael López González. Hay que solamente le debo reiterar a usted para el día de hoy, según el informe de la Secretaría de Salud en el tema del COVID-19, solamente, y hablaba Rafael también de este repunte que pues eh, se ha eh, ya detectado en Querétaro, llegamos a los 12.594 casos de COVID-19 en las últimas horas, en las últimas horas se sumaron 210 casos, que era lo que refería justamente el vocero COVID organizacional, 108 mujeres, 102 hombres, y bueno, pues obviamente la situación y el registro también para 12.594 casos, 47% son mujeres, 53% son hombres, se dio así este esta información, también le comento, 189 pacientes hospitalizados, de los cuales 79, 79 se encuentran o son considerados de gravedad y al día de hoy se han registrado ya 1,222 defunciones, precisó también eh, la Secretaría de Salud. Gracias al reporte que por cierto me hace favor de enviarme el doctor, también, eh, también médico especialista internista. El... Rogelio Peña, aquí, a sus órdenes y agradecida siempre con este espacio que nos brinda el Colegio Médico de Querétaro, los médicos de Querétaro. ¿Por qué debemos reconocer, por qué tenemos que valorar, por qué tenemos que apreciar el trabajo que realizan todos? los días los médicos, no solamente en el estado de Querétaro, en México, y también a nivel mundial, doctora Irma Quintanilla. Sí, usted hacía referencia, sin duda, licenciado, de esta celebración que desde el 23 de octubre de 1937 se instituyó por el doctor Valentín Gómez Arias, quien recordará usted, un gran médico y político. Sí. Que nació en Jalisco y que murió a los 77 años y que se fue presidente hasta por cinco ocasiones, una mente brillante. Sí, sí, y el claro. primer título de médico se entregó en México para Juan Blanco de Alcázar el 10 de agosto de 1553. Sin duda ser médico es una excepción ontológica de verdad reconocida y desde esta excepción ontológica es 
ser humano. En su origen griego, mederi significa el que se preocupa de, el que tiene a alguien a su cuidado. Y en su derivación latina, medicus, el que se ocupa del otro. De tal manera que el médico es un ser que se preocupa y ocupa de la salud, del bienestar de los que cuida, de los otros hombres como en su propia condición, pero que ellos son sus pacientes. Sin duda, licenciado, el día de hoy, 23 de octubre, es diferente al de cualquier otro año en esta celebración del Día del Médico. Sí. Nos faltan muchos amigos, muchos médicos, muchos colegas. Sin ellos, sin duda, por eso es diferente. Otros años los médicos éramos felicitados. Había convivios, entrega de reconocimientos, por años de servicio, por desempeño médico institucional, premios, bailes, comidas, etcétera. Hoy los médicos estamos cansados, agobiados y con miedo. Uh -huh. Sí, miedo. Hoy, licenciados, soy la voz de los médicos. Hoy no queremos reconocimiento de palabra y de papel como en otros años. Hoy hemos tomado más plena conciencia ante esta pandemia. Hoy pedimos reconocimiento a través de un trato digno, respetuoso, salarios dignos y que se nos proporcionen herramientas somos suficientes y adecuados para ejercer nuestro trabajo diario porque nuestra labor es con lo más valioso que todos tenemos la salud y la vida de los seres humanos hoy ser médico licenciado es vivir el estrés día a día hoy pedimos un reconocimiento a través de la no criminalización del acto médico hoy queremos que nos vean como las personas que nos preparamos para prevenir enfermedades para curar las dolencias a través de medicamentos o procedimientos quirúrgicos. Nos preparamos para rehabilitar las secuelas de la enfermedad. No nos preparamos para dañar, para matar. Somos seres humanos, no dioses. Y hoy queremos el reconocimiento por quienes somos. Somos seres humanos al servicio de la humanidad. Hoy pedimos también, licenciado, sí, sí, que el gobierno, las instituciones no sanitarias, y sobre todo la población civil, se solidaricen con todos los médicos, quienes día a día exponen no solo el, al contagio físico, sino a problemas que afectan su salud mental, por la incertidumbre, por el riesgo, por el aislamiento, por cumplir a pesar de ese miedo que decía, por tantos enfermos que diariamente se están viendo a pesar de sus esfuerzos. La ciencia y el conocimiento no alcanzan, hay frustración. Hay dolor. Hoy, sin duda, es un día diferente en el que el médico celebra este día. Y la única forma que en estos momentos de pandemia en la que pueden mostrar ese reconocimiento y agradecimiento a los médicos, si es que lo hay, es a través de lo que pedimos y es asumiendo las medidas necesarias para que todos se cuiden y se queden en su casa en la medida de lo posible. Para evitar la expansión de este virus que tanto nos sigue dañando que se cuide la gente y así nos cuidarán a nosotros porque no va a haber hospital suficiente para todos no va a haber la atención y no queremos ver el colapso de nuestro sistema de salud si vivimos día a día con estrés y con miedo y si dura donde hay amor a los hombres hay amor al arte médico y esto nos lo decía el padre de la medicina hipócrate, licenciado. Sí, 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 sí. En, en, en el 2500 años, eh, desde que Hipócrates justamente vivió en el siglo V antes de Cristo, y bueno, pensaba y hacía esta reflexión como usted está haciéndola en este momento, doctor Irma Quintanilla, y que nos hace también pensar y reflexionar sobre, obviamente, lo que tiene que ver con la ciencia médica y los grandes retos que hoy por hoy, a pesar de la pandemia, de los temores, del miedo, de las angustias, de las defunciones y de todo lo que puede significar esta situación, los médicos tienen que eh, pues salir adelante, tienen que seguir inquebrantables ante esta labor para poder también eh, curar, sanar a quien así lo requiere, como usted bien lo decía además al principio, doctora, es este que se preocupa por los demás para salvar la vida y cuidar, cuidarla de los otros, incluso exponiendo su propia vida en un momento como el que estamos viviendo en este momento momento en nuestro país y en nuestro querétaro, doctora. Así es, licenciado, así es. Hoy no es un día de celebración, hoy es un día de reflexión, hoy es un día de invitación para que seamos meros, me, mejores seres humanos todos. 
Doctora, le mando un abrazo, le agradezco mucho sus palabras, que nos sirvan también de, pues, de reflexión de lo que obviamente significa este pensamiento de Hipócrates, que estaba yo aquí tratando de revisar solamente algunos detalles que usted los conoce perfectamente bien en este juramento que realizan y que hacen todos los médicos en el momento en que les entregan ya su título, su certificado para que puedan ejercer la medicina, y dice, el acto de juramento que vais a realizar y mediante el cual se os admite como miembros de la profesión médica, constituye una invocación a Dios o a aquello que cada cual considere como más alto y sagrado de su fuero moral como testimonio del compromiso que, con, que contraéis para siempre en el momento de ser admitidos entre los miembros de la profesión médica os comprometéis solamente a consagrar vuestra vida al servicio de la humanidad digo esto es el, el, el principio del juramento de Hipócrates que realizan todos los médicos, doctora. Así es, licenciado, y si usted me permite para sí, cerrar. Sí, por favor. Quiero a nombre del Colegio Médico de Querétaro, Asociación Civil, felicitar a todos los médicos hoy en su día, y especialmente este año, dadas las lamentables circunstancias que la pandemia por COVID-19 nos ha traído. Manifestamos nuestro eterno reconocimiento y agradecimiento a todos los médicos que han arriesgado su vida y su salud en el cumplimiento de su deber y por amor al prójimo, licenciado. Doctor. Un abrazo a todos los colegas, un abrazo a todos los médicos de todo el mundo. Así es, doctora. Pues le mando un abrazo, un saludo. Gracias por tomarnos la llamada en Así Sucede Querétaro y además seguimos en esta misma causa, en esta misma convicción que nos une desde una perspectiva humana. A ustedes a través de la ciencia médica, nosotros a través de la palabra, a través del de periodismo y demás para poder encontrar un mejor camino, un mejor destino para todos y sobre todo revalorar, respetar el trabajo que realizan los médicos para poder hacer un trabajo a pesar de las adversidades, de las peores adversidades. A pesar de arriesgar su vida las 24 horas del día, a pesar de perder y de arriesgar a su propia familia, haciendo una labor y un trabajo que no, sin duda alguna tenemos que valorar y tenemos que aquilatar en esta sociedad queretana, doctora. Es una corresponsabilidad del gobierno, de las autoridades sanitarias y del pueblo para brindar las mejores herramientas a quienes son quienes las aplican la ciencia y la tecnología y el conocimiento al servicio del ser humano. Así. Es una obligación dar unas mejores condiciones laborales a todos mis compañeros médicos licenciados. Así es. Doctora, doctora Irma Quintanilla, presidenta del Colegio Médico de Querétaro, muchas gracias por tomarnos la llamada. Le mando un abrazo, un saludo y como siempre, mi más absoluto respeto para usted y para su familia. Muchas gracias, licenciado. Lo recibo con todo el cariño que siempre eh, 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 nos hemos nos hemos brindado y el respeto para usted también y su familia. Como siempre, muchas gracias doctora, que tenga buenos días. Buenos días. Bueno, son las 8 de la mañana con 18 minutos, 8.18. Gracias por seguir con nosotros. Su opinión siempre la más importante, que es desarrollo sustentable y sostenible. Es desarrollo sostenible del municipio de Querétaro, quien autoriza, autoriza o ha autorizado este tipo de situaciones. Me comentan también a través de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio. A ver, ahorita, a ver si podemos encontrar a Genaro Montes, ¿no? O a alguien que nos dé alguna explicación. Eh, si nos atiene con respeto el secretario de Desarrollo Sostenible, el propio eh, alcalde Luis nada para respetar la norma técnica sería increíble ojalá que lo pudiéramos lograr me dicen los vecinos habitantes de la colonia Arboledas hacemos la pausa, 8.19 de la mañana una pausa comercial, regresamos enseguida con más de nuestros servicios. Ya... Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 Diagonal 7. Querétaro 24-7. Estar 
de Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del de Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Miércoles, la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia.